আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক গণিত আমিন ছাত্রদা ফিচার ব্লেন্ড স্কুল সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই শুরু করছি গণিত অষ্টম শ্রেণীর ও পঞ্চম অধ্যায়ের অনুশীলনে 5.2 এর পঞ্চম পর্ব তোমাদের পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনে 5.2 এর পূর্ণ নম্বরকে দেওয়া আছে সরল করো এখানে ক থেকে ন পর্যন্ত এখানে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা এগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা করব শুরুতেই দেখো ক নম্বরে দেওয়া আছে 1/x 1/y 1/x 1/y তাহলে সমাধান করলে শুরুতেই আমরা যে প্রদত্ত বীজগণিতের ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে সেটা আমরা তুলে নিব তারপরে আমরা হচ্ছে কি করব এখানে আমরা দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্র্যাকেটের ভিতরে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে এখানে কি দেওয়া আছে আবার দুইটি বীজগণিতের ভগ্নাংশ দেওয়া আছে অর্থাৎ 1/x 1/y তাহলে এখানে আমরা শুরুতে কি করব এক এই যে হর দেওয়া আছে x এবং y এই x এবং y এর লসাগু বের করব অর্থাৎ হরগুলো লসাগু কত হবে এক্স ওয়াই এর জন্য দেখো আমি এখানে দ্বিতীয় লাইনে লিখেছি এক্স ওয়াই তারপর আমরা কি করব প্রথম বাংলাদেশের হর দ্বারা লসাগু এক্স ওয়াই কে ভাগ দিব ভাগ দিলে আমরা যে ভাগফলটা পাবো সেই ভাগফলকে আমরা প্রথম বাংলাদেশের লবের সাথে গুণ দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই তারপর হচ্ছে প্লাস মাঝখানে যেহেতু প্লাস আছে তারপর একই ভাবে দ্বিতীয় বাংলাদেশের হর দ্বারা লসাগু কে ভাগ দিয়ে যে ভাগফলটা পাবো সেই ভাগফলকে আমরা দ্বিতীয় বর্ণাশের লবের সাথে গুণ দিব গুণ দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি x তার মানে y প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই পাচ্ছি তারপর হচ্ছে ইন্টু একই ভাবে দ্বিতীয় বর্ণাশের ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি y মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা দেখব লঘিষ্ঠকরণ করা যায় কিনা যদি না যায় তাহলে আমরা লব গুলোকে একসাথে গুণ করে ফেলবো এবং হর গুলোকে একসাথে গুণ করে ফেলবো অর্থাৎ এখানে দেখো লব এবং হককে আমরা একসাথে গুণ করে ফেলেছি অর্থাৎ লবের সাথে লব যদি গুণ দিই ওয়াই প্লাস এক্স ইন্টু ওয়াই মাইনাস এক্স তার মানে এটাকে এ ওয়াই কে যদি এ ধরি এবং এক্স এর যদি বি ধরি তার মানে এটাকে আমরা কি করতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র আমরা কি জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই জন্য সরাসরি এখানে লিখে ফেলেছি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং নিচে হরের ক্ষেত্রে দেখো এক্স ওয়াই এর সাথে যদি এক্স ওয়াই গুণ দিই তাহলে কি পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সুতরাং নির্ণয় যেহেতু এটা সরল অঙ্ক বলা হয়েছে এই জন্য লিখেছি নির্ণয় সরল ফল ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং এটা হচ্ছে আমাদের आंसर তারপর দেখো খত দেওয়া আছে 1 বাই 1 প্লাস এক্স তারপর প্লাস 2x ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইনটু 1 বাই এক্স মাইনাস 1 বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা পদত্ব যে বীজগণিত রাশিটি দেওয়া আছে সেটি তুলে নিব তারপর দ্বিতীয় লাইনে এসে এখন আমরা দেখো প্রথম দুটি ভগ্নাংশকে নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করেছি অর্থাৎ প্রথম দুটি ভগ্নাংশের হরগুলো লসক আমরা কি পেয়েছি 1 প্লাস এক্স ইনটু 1 মাইনাস এক্স এখানে 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার হবে এখানে 1 মাইনাস এক্স দেওয়া আছে এটা 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার হবে তাহলে আমরা একই ভাবে এখন কি করব প্রথম বংশাংশের হর দ্বারা এই যে এখানে আমরা হরগুলো লসাগু যেটা পেয়েছি 1 প্লাস এক্স ইনটু 1 মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে এই লসাগুটাকে আমরা কি করব প্রথম বংশাংশের হর দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিয়ে আমরা যে ভাগফলটা পাবো সেই ভাগফলকে প্রথম বংশের লবের সাথে গুণ আকারে দিব গুণ আকারে দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি 1 1 মাইনাস এক্স তারপর হচ্ছে মাঝখানে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস লিখবো তারপর একই ভাবে দ্বিতীয় বর্ণাশের হর দ্বারা লসকগুলোকে ভাগ দিয়ে আমরা যে ভাগফলটা পাবো সেই ভাগফলকে দ্বিতীয় বর্ণাশের লবের সাথে আমরা গুণ দিয়ে পাচ্ছি টু এক্স এই জন্য দেখো এই দুইটাকে আমরা সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে রেখেছি তারপরে তৃতীয় এরপরে যে ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে যে অংশটি আছে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখান থেকে আমরা কি করেছি হরগুলো লসকু বের করেছি এক্স এবং এক্স স্কোয়ারের লসকু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তারপর আমরা একই ভাবে ও হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করে আমরা কি পাচ্ছি এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এরপরের লাইনে তৃতীয় লাইনে আমরা কি করব এখানে জাস্ট আমরা লবের ক্ষেত্রে দেখো আমরা কি করেছি প্রথম মানুষের লবের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট যোগ বিয়োগ করেছি অর্থাৎ টু এক্স থেকে যদি একটা এক্স চলে যায় তাহলে থাকবো হচ্ছে প্লাস এক্স অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স তারপর হচ্ছে ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার তারপরে আমরা এখন যদি লঘিষ্ঠকরণ করে অর্থাৎ উপরে নিচে যদি কাটাকাটি করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো উপরে ওয়ান প্লাস এক্স এবং নিচের ওয়ান প্লাস এক্স কাটাকাটি চলে যায় তাহলে কি পাচ্ছি আমরা ফাইনালি পাচ্ছি হচ্ছে আমরা উপরে যদি পাচ্ছি হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে এক্স মাইনাস ওয়ানটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি অর্থাৎ এখানে যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে আমরা কি পাবো ব্র্যাকেটের ভিতরে ওয়ান মাইনাস এক্স এবং নিচে আসে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু
প্রথম যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু আমরা এখানে কি করব হরগুলো লসাগু বের করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কি দেওয়া আছে ওয়ান হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা এই ওয়ানকে আমরা কি ধরবো লব ধরব এবং তার নিচে কিন্তু হর হিসেবে ওয়ান আছে অদৃশ্য অবস্থায় তাহলে এ ওয়ান এবং এ প্লাস বি এর লসাগু হচ্ছে এ প্লাস বি এজন্য আমরা এখানে এ প্লাস বি লিখেছি তারপর আমরা কি করব প্রথম হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করে আমরা কি পাবো এ প্লাস বি অর্থাৎ লসাগুকে আমরা হট দিয়ে ভাগ করে লব দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এ প্লাস বি মাইনাস সি তারপর হচ্ছে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখো এবার হচ্ছে আমরা এরপরে যে ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে যে দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে সে দুটি ভগ্নাংশ হরগুলো লসাগু বের করবো অর্থাৎ এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি হচ্ছে লসাগু হরগুলোর দুটি বগ্নাংশের তারপর আমরা কি করব হট দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ আমরা কি পাচ্ছি উপরে দেখো এ ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি তারপর হচ্ছে মাইনাস এ ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি তারপরে তৃতীয় লাইনে এসে দেখো আমরা প্রথম অংশ যেটি ছিল সেটি লিখবো অর্থাৎ এ প্লাস বি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি তারপর হচ্ছে ইন্টু এ পরে দেখো দ্বিতীয় যে বন্ধনীর ভিতরে যে অংশটুকু আছে সেটি কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা লিখবো হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি অর্থাৎ হর যেটা আছে সেটাই থাকবে আর উপর লবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট আলাদা করে ভেঙে ভেঙে গুণ করে দিব অর্থাৎ এ দ্বারা যদি এ কে গুণ দিই তাহলে পাওয়া হচ্ছে এ স্কোয়ার এবং এ দ্বারা এ পি কে গুণ করলে পাচ্ছি এ বি তারপর হচ্ছে মাইনাস সি এ তারপর হচ্ছে আবার মাইনাস দিয়ে যদি এ দিয়ে যদি আবার ব্র্যাকেটের ভিতরের এ কে গুণ দিই তাহলে পাবো হচ্ছে মাইনাস এ স্কোয়ার আমরা জানি যে কি বাইরে যদি মাইনাস থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরের পদগুলোর চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে এই জন্য প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এর সাথে বি গুণ দিলে পাচ্ছি এ বি তারপর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এর সাথে সি গুণ দিলে পাচ্ছি সি এ বা এ সি তাহলে এখন আমরা ফাইনালি যদি কাটাকাটি করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখো উপরের এ প্লাস বি মাইনাস সি এবং নিচের এ প্লাস বি মাইনাস সি কাটাকাটি চলে যায় তারপরে উপরে আমরা আবার কি পাচ্ছি উপরে দেখতে পাচ্ছি প্লাসের এ স্কোয়ার এবং মাইনাস এ স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যায় প্লাসের এ বি এবং মাইনাসের এ বি কাটাকাটি চলে যায় এবং থাকে কি মাইনাস সি এ দুইটা তার মানে এই জন্য আমরা লিখবো মাইনাস টু সি এ এবং নিচে পাচ্ছি কি হর এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি এবং এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তারপর দেখো ঘতে দেওয়া আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এ ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার তাহলে এটাকে সমাধান করলে প্রথমে আমরা যে রাশিটি দেওয়া আছে অর্থাৎ পদত্ত রাশিটি তুলে নিব তারপর দ্বিতীয় লাইনে এসে এখন আমরা প্রথম বন্ধনের ভিতরে যে অংশটুকু দেওয়া আছে সেই অংশটুকু অর্থাৎ এখানে আমরা প্রথম বন্ধনের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি দুটি বগ্নাংশ দেওয়া আছে তাহলে দুটি বগ্নাংশের হরগুলো লসকোয়াকে বের করব অর্থাৎ আমরা লিখবো ওয়ান প্লাস এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ তারপর আমরা কি করব হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ তাহলে হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ প্লাস এ ইন্টু ওয়ান প্লাস এ তারপর হচ্ছে ইন্টু একইভাবে দ্বিতীয় বগ্নাংশে এরপরে যে প্রথম দিনের ভিতরে যে দুটি বগ্নাংশ দেওয়া আছে সে দুটি বগ্নাংশ হরগুলো লেসগু আমরা পাবো এখানে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি হরগুলো লসগু ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার তারপর আমরা একইভাবে হর দিয়ে ভাগ অর্থাৎ লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ এবং তারপরে আমরা লব দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার তারপরে তৃতীয় লাইনে এসে আমরা জাস্ট কি করব আলাদা আলাদা ভাবে গুণ করে ফেলবো অর্থাৎ আমরা কি পাচ্ছি উপরে ওয়ান মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার এবং নিচে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ তারপর হচ্ছে ইন্টু একইভাবে দ্বিতীয় বর্ণাংশের ক্ষেত্রেও আমরা লবটা লিখব কি আমরা জাস্ট ভেঙে ভেঙে গুণ করে ফেলবো অর্থাৎ কি পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার তারপরে ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার তাহলে তারপরের লাইনে আমরা এখন কি করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর আগের লাইনে লবের ক্ষেত্রে প্রথম বগ্নাংশের প্লাসের এবং মাইনাসের এ কাটাকাটি চলে যায় তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এবং নিচের হর যেটা আছে সেটাই থাকবো অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এ ইন্টু ওয়ান মাইনাসে তারপর হচ্ছে ইন্টু একইভাবে দ্বিতীয় বর্ণাংশের লবের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাসের এ স্কোয়ার এবং মাইনাসের এ স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যায় এবং প্লাসের ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান কাটাকাটি চলে যায় এবং থাকে হচ্ছে শুধু এ এই জন্য দেখো আমরা শুধু এ লিখেছি দ্বিতীয় বর্ণাংশের লবটা এবং হর একই থাকবে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস এ প্লাস এ স্কোয়ার তারপর আমরা কি করব এখন
তারপর দেখো উন্মত দেওয়া আছে x ডিভাইডেড বাই 2x মাইনাস y প্লাস x ডিভাইডেড বাই 2x প্লাস y তারপর ইনটু 4 প্লাস 3y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার তাহলে সমাধান করলে প্রথমে আমরা পদত্ব রাশিটি লিখে ফেলবো তারপরে আমরা এরপরের লাইনে অর্থাৎ দ্বিতীয় লাইনে এসে আমরা কি করব জাস্ট এখানে আমরা প্রথম বন্ধনীর ভিতরে যে দুটি ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশগুলো হরগুলো লসাগু বের করব অর্থাৎ 2 আমরা কি পাচ্ছি হরগুলো লসাগু 2x মাইনাস y ইনটু 2x প্লাস y তারপর আমরা কি করব হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করব তাহলে কি পাচ্ছি x ইনটু 2x প্লাস y প্লাস x ইনটু 2x মাইনাস y তারপর ইনটু একই ভাবে আমি দ্বিতীয় অব এরপরে যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে যে দুটি प्रथम पूर्ण संख्या भग्नाश देखने फोर जो पूर्ण संख्या लब हिसाब विवेचना कर नीचे वन आदिश अवस्था लिखते এখানে আলাদা ভাবে গুণ করে তারপর যোগ বিয়োগ করে আমরা কি পাচ্ছি ফাইনালি ফোর এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এবং নিচের ক্ষেত্রে দেখো টু এক্স কে যদি এ ধরি এবং ওয়াই কে যদি বি ধরি তার মানে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আকারে সাজাতে পারি তার মানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র হচ্ছে কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর জন্য এখানে আমি সরাসরি লিখে ফেলেছি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর হচ্ছে ইন্টু একইভাবে উপরের ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে কি পাচ্ছি আমরা উপরে যদি আলাদা ভাবে গুণ করে দিই তার মানে এখানে কি পাচ্ছি ফোর এক্স স্কোয়ার তারপর মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারছি এখানে যদি যোগ বিয়োগ করে দিই তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং নিচে হর যেটা আছে সেটাই থাকবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তারপরে এখন আমরা দেখো উপরে নিচে কাটাকাটি করা যায় ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং নিচেও আছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে এটাকে আমরা কাটাকাটি করে ফেলতে পারবো তার মানে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি ফোর এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় সরল ফল বা আনসার আশা করি তোমরা সরল অঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আজ তাহলে এ পর্যন্ত বন্ধুরা ধন্যবাদ সবাইকে